前几天，一则上海三个小伙为省钱合租一套八平米单间的视频火上了热搜。视频中，中介正带着三个年轻的小伙看房，这个房子不足十平米，三个人光是站在那儿就已经没有多余的空间了。房顶倾斜，看得出来这是一个由阁楼改出来的小单间，一个独立的卫生间，一个阳台，一个简易衣柜。一张单人床就是这里的全部配置。三个小伙左看看右转转，却一副比较满意的样子。中介趁热打铁说：“房租每月只要一千元，你们感觉怎么样？要不要租下来？”三个人听罢，又再次看了一遍房子，然后到阳台上商量了半天。不出所料，三个商量完，便小心翼翼地说。可不可以九百元租给我们？我们三个人住，这样好分摊一些。这句话让中介惊住了。这个小道转不开身，还是单人床的房间，三个人怎么住呢？而小伙接下来的回答却着实让他们感到好笑和心酸。我们三个人的工作时间不一样，可以不同时间错开来睡。听到这句话，中介瞬间顿口无言了。同是飘在外乡的异乡人，这样贫穷的窘境他也都经历过。于是他拿出电话打给了房东，好一通商量后，最后以九百元的价格租给了这三个年轻人。三个年轻小伙不约而同地露出了笑容，在异乡，他们也终于有了安身之处。他们只是千千万万拼搏在外的打工人的一个缩影，也是很多人独自面对生活的起点。乍看可乐，再看心酸。谁不向往外面海阔天空的世界啊？谁不渴望伸手触碰那些光鲜的生活？可看得到的都是光鲜，看不到的都是苟且。有句话说得好，其实没有人过得容易，对吗？除了朝九晚五，还有人要加班到深夜，有人每天花三四个小时的时间，就仅仅是为了通勤；有人即使在最恶劣的天气，也必须得出门工作；有人就算拼尽了全力，也无法在这个城市的万家灯火里找到属于自己的那盏灯。有时候，不得不承认，光鲜生活的背后。早已标注了高昂的价码。赶快进入今天这期节目，就来跟你说说生活的本色这个话题。本期节目的文章来自读者，作者德善。东京一百二十二度，北纬三十一度。我在中国上海，你在哪里？子静，我叫雨晴，我在重庆，祝大家晚安。我是心怡，我在西安，祝大家晚安。嗨，子静，我是小航，我在河北邯郸，祝大家晚安。嗨，你好，我是子静，这里是深夜治愈所，我和你的治愈星球。之前我在微博上看到过一个热搜话题是，是被两百元电视的买家秀整破防了，引来了无数人的围观。在某多多两百块钱左右价位的电视的买家秀里，揪出了生活的另外一番景象。清一色的这些买家秀的图片上面没有任何的滤镜和演示，墙壁从白灰墙到砖墙再到土墙，斑驳不堪。旁边大多是缺胳膊少腿儿、无法正常使用的老旧家具，电视有的被摆在冰箱上，有的被摆在用两个凳子拼接的木板上，有的则直接放在地上。这些图片大都比较模糊，没有鲜亮的色彩，就像那台200块钱的电视永远不会有4 K 的画质一样。而他们拍摄买家秀的手机，也不会是你熟知的品牌和机型。其中一条评论让人瞬间破防：如果不是为了一两元的好评奖励，谁又愿意把自己破烂不堪的小家发在网上呢？
。这让我想到看到过的一条短视频：江西南昌的一号线地铁上，一位妈妈在崩溃地打骂着儿子，原因竟然是因为弄丢了五元的地铁票。他流泪叫嚷着说：“没钱你还不懂事！”有路人看不下去，上前劝阻。五块钱再买一张就行了，你至于这样教育孩子吗？这位妈妈哽咽地回复说：“五块钱很多了，钱难赚，钱好难赚。我做钟点工，一个小时只有八块钱，孩子爸爸也不管我们。”在很多人抱怨这个妈妈不会教育的时候，世界上却不会有人比她更心疼这个孩子。只是生活其实一直很难。不像我们想象的那么容易，不是吗？芸芸众生里有这样一段话：远渡重洋的学生以为把世界认清，却对楼下睡花坛的流浪者感到震惊；充满优越感和自信，还以为没有过错，大言不惭的指责对方是自甘堕落。生存不易。谁又比谁优越呢？成年人的世界里，从来都没有容易二字。撕开生活的面罩，直面本来，其实万生皆苦。在知乎上有一句点赞上万的评论是这样说的：“正因为生活的本质是负重前行，努力和乐观才更有意义。”国外有一个统计网站，在里面输入你的年收入或者总财富，就可以估算出你在全世界所有人中的位置。一个出乎意料的事实是，如果你年收入12万人民币，大约已经在全球前 1.04% 的状态了。即使你的收入只有12万人民币的一半，其实也已经是前 7% 了。这个例子说明什么呢？有时候我们对自己也未必了解，你以为没有人比你更惨了吧？但很可能你已经是金字塔尖儿的那群人了。你觉得那些用两百块钱电视机、租几百块钱房子的人，应该随时可能活不下去吧？但很可能他们对未来充满了希望。幸福有时候并不是简单的物质能够衡量的。乐观的心态、坚韧的态度、顽强的毅力，都是我们面对生活的倚仗和底气。没有不体面的生活，任何一种人生都值得大书特书。人生这一路有无数岔路口，有的路由窄变宽，有的路由宽变窄，但相同的是，他们都通向终点，都带着希望。可大多数人因为种种原因走不到最后，可路途的风景不也有一番风味吗？那些为了生活而努力的人，无论输赢，也都值得被人尊敬。就像凌晨六点的早餐摊永远热闹，深夜两点的写字楼里藏着将来惊艳世界的伏笔。心之所向，素履以往，生如逆旅。意为以行。如果命运是世界上最烂的编剧，你就要争取做你人生最好的演员。当努力成为人生的常态，生活就充满希望。送给每一位为了生活努力拼搏，为了家人扛起重担，为了自己咬紧牙关、带笑前行的人。